A morte de um homem, que pode ter sido causada por febre amarela, acendeu um sinal de alerta no DF. É que no cartão de vacinação consta que ele tomou duas doses da vacina contra a doença. Era onde Osmar Silva tinha 58 anos e morreu na última quarta-feira. Ele estava com todas as vacinas em dia. A de febre amarela, que tem validade de 10 anos, venceria este mês. A filha do vigilante disse que o pai era um homem cuidadoso com a saúde. Meu pai era um homem muito saudável, o único problema que o pai tinha era da hipertensão, só que ele fazia todo um controle, estava sempre em todas as campanhas de vacinação, ele não perdia uma, o cartão dele é bem certinho. E assim, a gente fica muito preocupado né, com a questão de, de, é, desse controle mesmo. Essa é a primeira suspeita de morte por febre amarela registrada este ano no Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Saúde, também há indícios de que o paciente tinha outras doenças, como leptospirose e antavirose. O caso está sendo investigado e, por enquanto, ainda não existe previsão de quando o laudo será divulgado. Este especialista considera a vacina eficaz, mas diz que se a febre amarela realmente for confirmada neste caso, a imunização pode sim ter falhado. Mesmo vacinado, alguns casos não se protegem. A proteção não é 100%. Então, é possível... Porém, é muito difícil. Ao longo do ano passado, a Secretaria de Saúde investigou 86 casos suspeitos de febre amarela no Distrito Federal. Desses, três foram confirmados e os pacientes morreram. Apenas um era autóctone, ou seja, a pessoa morava no DF e adquiriu a doença aqui. Apesar dos registros, o governo garante que não há motivo para alarde. Mesmo assim, muita gente tem procurado os postos para se prevenir. Não gosto de gestão não, mas vou ser obrigada a tomar a vacina de novo. É, e a gente fala agora ao vivo com o Diego Sombra sobre esse assunto. Diego, como as pessoas podem se proteger? Claro, ainda tem que tomar vacina, né? E onde tem essa vacina disponível? Boa noite para você. Oi, Willi. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, segundo a Secretaria de Saúde, a vacina não está disponível em todos os postos. E por isso, a pessoa precisa ir à unidade de saúde mais próxima de casa para se informar a respeito da disponibilidade. Lembrando que é preciso levar um documento de identidade e, claro, o cartão de vacinação. Bom, antes era preciso tomar duas doses para ficar imunizado, mas no ano passado o Ministério da Saúde definiu o critério de aplicar apenas uma dose na população, ou seja, basta se vacinar somente uma vez. Como eu falei na reportagem, essa imunização vale por até 10 anos. Com você, Willi.